Люба пошла вверх. Оп, пошло всплытие. Получись поплывка частично компенсирует вес грузов, и мы видим всплытие. Добрый день, друзья! Сегодня я вам расскажу, как огрузить поплавок. Вид огрузки, который я покажу, это один из самых ходовых, один из самых распространенных видов огрузки, который подходит для любой любительской рыбалки. Простой универсальный монтаж, который выручит всегда и не поймать рыбу, на которой практически невозможно. Для начала поплавки. Я предпочитаю использовать поплавки вот таких каплеобразных форм. Вот таких. Это можно так сказать спортивные поплавки. Они очень универсальные, подходят для большинства рыбалок, для большинства условий. Они бывают с толстыми антенками, вот как на этом миллиметра три толщиной отлично видно также бывают с очень тоненькими антенками более тонкие антенки более чувствительные но в принципе для большинства любительских рыбалок это не так принципиально поэтому можно брать с толстой антенкой и хватит чувствительности с головой плюс всех этих поплывков эти поплывки устойчивые к ветру, к волне, к тяге, к поверхностной тяге. Но опять же, это все сейчас рассказываю про ловли не на течении, а в стоячем водоеме. Так, вот такая форма поплавка. Она отлично держит ветер боковой. И поплавок не сильно тянет, он довольно устойчиво получается. Любители очень часто любят плавки с одним нижним креплением у тех поплавков есть очень большой недостаток с ними нужно уметь правильно ловить когда идет нижнее крепление точка привязки лески низкая и кончик удилища чтобы не тянуло нужно обязательно опускать воду в этих поплавках выход лески идет вот тут поэтому эти поплавки легче контролировать при тяге, при ветровом течении. Поплывки, которых нижняя точка крепления, контролировать практически не получается. Эти поплывки нужно утопить леску и отпустить кончик вниз удилища. Поэтому вот это основной поплавок. Материал киля, материал антенки, тонущая, плавающая, для любительской роли совершенно не влияет. Для нас, для любителей, главное, чтобы было хорошо его видно. Основное, на что надо смотреть, это грузоподъемностью. Они бывают 0,2 грамма и до 10 и больше. В настоящих водоемах поплавки я использую от 0,5 до 2 грамм. Больше пока не приходилось использовать, у меня кации больше нет. Но есть нюанс, не факт. То, что на нем написано, является реальностью. Все-таки это мы покупаем недорогие китайские поплавки, они спортивные. И на них может написано все, что угодно. Как оснастить этот поплавок, чтобы это было правильно и чтобы подходило для большинства условий? Сейчас покажу. Для большинства рыбалок с головой хватит основной лески 0,14 да, если вы планируете ловить уже сазана то можно утолщиться до 0,16 до 0,18 максимум беру сейчас за основу 0,14 на киле нужно сделать три силиконовых кембрика у меня вот такой есть набор Дешево, там, в районе 60 рублей его покупал, большой выбор разного диаметра силиконовых трубочек, из них вырезал три штучки и спокойненько подобрал диаметр и делал теперь. Пропускаем сквозь колечко. Кембрики, два 
у меня кембрика. Коротеньких и один по длине. И сначала одеваем два коротких кембрика. Кили желательно сразу намочить с легонца. Что бывает, кембрик плохо идет. Его подтягиваем максимально близко, но так, чтобы не было острого угла. Если мы сделаем острый угол, то с большой вероятностью леска может разрезать кель. Поэтому не до конца, вот в этом месте. Второй кембрик примерно посередине и третий кембрик более длинный его одеваем не полностью где-то на одну треть он должен на одну треть он должен не доходить для чего это нужно спасает нас от перехлестов если мы оденем до конца, вот в этом месте будут перехлесты, возможно. А так это не дает перехлесту. Теперь нам нужно подобрать и огрузить поплывок. У нас будут основные груза и подпасы, которые будут показывать основную поклевку. Нам нужно огрузить поплывок. Примерно вот так, чтобы кусочек тела пару миллиметров выглядывало. Для грузки я попробую пользуюсь вот такими, есть вот такой наборчик, но тут большие тяжелые груза. Этими грузиками я пользуюсь вот этими. Для флета одевать грузики на поводок при ловле на флет. А вот такой набор много грузил. Я использую, чтобы набрать поплывку. Я уже знаю, какие груза будут, поэтому это будет быстрее. Беру две единички, номера написаны. И аккуратненько зажимаем. Зажимать нужно так чтобы не сильно повредить леску, и чтобы груз по ней продолжал скользить. Вот груз довольно хорошо, не тяжело, не передавая леску, скользит. Мне нужно две единички. Аккуратненько, по чуть-чуть, не спеша, чтобы замочек закрылся и грузик скользил. Одна двоечка, две пятерочки, если вы регулярно пользуетесь одними и теми же поплавками, вы можете даже дома в блокнот себе составить таблицу по грузам, какими вы их огружаете. И запоминать, что в следующий раз. Взяли поплавок, такой-то поплавок, столько-то грамм, табличку посмотрели, набрали груза. Это пятерочка. Я груз обжимаю не прям сразу сдавил, а по чуть-чуть, под разными углами. По чуть-чуть, по чуть-чуть, смотрю, чтобы закрылся замок. Так, две пятерочки и две шестерочки. Пока можно посмотреть. Что у нас получается? Ну вот он почти, почти уже то, что нам надо по огрузке поплавок. Вот уже близко к этому. И вот сейчас оденем две шестерочки, и это уже будет как раз обе шестерки, которые могут показывать нам поклевку. Так вот на палец одеваем. Поставили. Теперь смотрим, что у нас получилось. Отлично. Вот, на данный момент поплавок огружен так, как нам нужно. 
выглядывают чуть меньше половинки антенки. Теперь основные все поклевки будет нам видно и на подъем, и будет видно на уток. Чтобы утопить, малейшее касание рыбы, подтяжка, блок будет нырять. То есть грузоподъемность поплывка на данный момент досталась по антенке там каких-то сотых грамм, чтобы утопить эту антенку. Нужно там очень мало веса, чтобы поплывок утопил. То есть малейшую поклевку на поток мы будем видеть. То же самое на подъем. У нас есть длина антенки, которая может всплыть чтобы мы увидели поклевку на подъем. Теперь нам нужно вместо обжима грузов обрезать. Нам нужно сдвинуть поплавок. Обязательно смачиваем леску. Сдвигаем поплавок. Смачиваем леску. И по одному, смачивая каждый раз леску, сдвигаем груза. Поврежденный кусок мы отрежем. Пока делаем петельку небольшую, которую будем привязывать поводок в петля в петлю. К этой петельке сдвигаем подпасок, вот подпасочек, а остальные у нас висят одним грузом выше. Я подготовил крючок с поводком, но глубина у нас маленькая, поэтому поводочек сделал не 15 сантиметров, как у меня все поводки, а сделал всего 10 сантиметров, укоротил. И посмотрим на работу в воде. Теперь вот мы собрали весь монтаж. По стандарту. Подпасок, который идет непосредственно перед петелькой поводка. Основная масса грузил. Если глубина позволяет, вот расстояние между подпаском и основной массой грузил должна превышать длину поводка в два раза примерно, чтобы не было перехлестов, нормально все работало. У нас здесь глубина маленькая, поэтому мы немножко все уменьшим. уменьшим. Чем хороша вот эта оснастка? Мы, если нам нужно заякорить поплавок, чтобы он жестко от погодных условий, зависящих, лежал на дне, мы можем вот хоть все эти груза, хоть часть сдвинуть под паску. Сейчас покажу, покажу вам классику. На данный момент крючок лежит на дне. Подпасок на дно. Ну, чтобы было наглядней, у меня даже есть опарыш. Такой красненький, хорошенький опарыш. И вот мы забросили. Все, мы ждем поклевки. Что мы теперь делаем? Я сейчас крючку зацеплю леску и буду имитировать поклевку рыбы. Начнем с того, как большинство ловят рыбу. Большинство делают общие грузила в одной куче. За ними идет поводок. Эти грузила кладут на дно таким образом, чтобы заякорить 
полностью поплывок и поплывок в воде находится примерно вот так все груза все груза лежат на дне поплывок не догружен получается и вот как то так у людей он находится посмотрим что будет с опарышем вот подплыла рыба и его взяла она с ним плавает в рту держит засасывает и вот можно плавать сколько угодно реакция на поплавке нулевая это у меня короткий поводок 10 сантиметров а если у нас 15 сантиметров и вот рыба опарыша взяла в рот натянула почувствовала груз начал вес а поплывок у нас этот полтора грамма всего здесь грузов грузов всего полтора грамма это немного а если поплывок у нас 3-4 грамма как многие любят рыба уперлась и выплюнула опарыш мы поплевку не увидели подплыла другая рыба взяла плавает кушает засо, засасывает опарыша натянула натянула почувствовала вес грузил и выплюнула и опять поклевку мы дальше не увидели и только когда рыба уже прям голодная засосала зацепилась мы видим поклевку когда уже потянула все груза это может быть на потем мы видим поклевку то есть но ну, это надо все груза поднять это полтора грамма не поднять а если у вас 2 3 4 грамма и надо рыбе поднять все Груза, чтобы увидеть, чтобы вы увидели допустим, красивую поклевку на подъем. Или потащить так, чтобы вы увидели, как поплывок тонет. Это вот его всю грузоподъемность, он не догружен, надо утопить. И опять это рыбе надо преодолеть вес груза и недогруженность поплывка, чтобы не выплюнуло. А так вот она может спокойно плавать, и вы не увидите, что у вас клюет. Теперь огружаем, сдвигаем основные груза выше, имитируем, как бы оно было бы правильно. Значит, когда все груза вместе, в этой ситуации хорошо ловить в толще воды. Пожалуйста, мы сдвинули все груза вместе, а наживка у нас или плавает на дно, или вот как сейчас у меня здесь касается дна. Касается. Мы, мы выставили глубину, глубину выставили таким образом, чтобы крючок касался дна, добавили, допустим, Поводок у нас 10 сантиметров, добавили 5 сантиметров, и у нас крючок лежит на дне, а все груза поднятые. Но у нас такая ситуация, в толще воды стоит туклейка, и нам нужно ее полностью пробить. Нужно, чтобы груз максимально дошел до дна, чтобы туклейка не успела съесть нашу насадку. В таком случае мы сдвигаем все груза вместе тяжелым грузом, пробиваем толщу воды и тогда намного быстрее приманка доходит до дна, где ее ждут карасики и оклейка не съела в таком случае вот смотрим, что у нас получается рыбка взяла поплавок огружен так, что малейшее движение и он или пойдет в сторону, или пойдет на утоп. Тут я не могу вам утоп продемонстрировать, но это много для этого не надо. То есть он огружен на грани. Легкое движение. И вот смотрите, идем вверх, рыба пошла вверх. Оп, пошло всплытие. 
получить поплавка, частично компенсирует вес грузов, и мы видим всплытие. И для этого рыбе много усилий принимать не надо. Так же, как и утопить рыбе, сделать утоп вот этих нескольких сантиметров много не надо. Очень легко притопит, и мы увидим даже очень нежную поклевку. Но более правильно сделаем, когда все груза основные будут выше подпаска на длину более чем длина поводка. Если глубина позволяет, то можно сделать 35-40 см смело. Сейчас делаем такую же ситуацию, когда сейчас сделаем ситуацию, когда подпасок находится на одном, а крючок лежит на дне. Вот подпасок на данный момент у нас несколько сантиметров на дно. Крючок с насадкой лежит на дне. Расстояние подпаска тут мало влияет. Можно 2 сделать сантиметра, можно 5 сделать, можно 10, в зависимости от длины поводка. И вот что мы делаем. В общем, рыба приподняла. Смотрите, мы приподнимаем только один подпасок. И поплавок у нас уже реагирует. Только маленький подпасок, который на данный момент у нас весит, это у нас шестой номер. Ноль одну грамма. Рыба взяла насадку, еще раз показываю, приподнимает насадок и подпасок. И у нас уже пошло всплытие поплавка, мы видим поклевку. То же самое она потянула в сторону, повело. А если ей нужно утопить слегонца, и сразу видим поклевку на уток. Другая ситуация, когда мы подпасок кладем на дно. У нас огрузка была такая поплавка, чтобы мы видели чуть-чуть тело. Вот сейчас у нас таки есть. Подпасок лежит на дне. Каким образом мы это можем добиться? Нагружаем поплавок, чтобы крючок коснулся дна. Зная длину поводка, допустим, 10 см, добавляем глубины 10 см. В итоге у нас подпасок лежит на дне. И вот он, приподнятый поплавок. Смотрим на реакцию. Поднимаем подпасок. Видите, малейший подъем и заметно поклевка. Слегка просто приподняли подпасок. Оп, и мы увидели поклевку. Да, она малозаметная, она некрасивая, но она очень чувствительная. Реагирует на очень пассивную рыбу. Рыбу, которая еле-еле клюет, а карась это такая рыба, она может дернуть как сумасшедшая, а, а бывает такое, что поклевки мы просто не видим. И это очень часто, когда приловили карася, я начинаю ловить на 2 граммов, а заканчиваю на 0,5 граммов поплавок, только тогда вижу поклевку. Смотрите, мы приподняли, и мы видим поклевку. Подняли выше, и вот еще он пошел. То же самое в сторону. Чуть потащил, посад... он только приподнял подпасок, мы видим поклевку. Только приподнял подпасок, мы видим поклевку. То есть 0,1 грамма приподнял, мы видим поклевку. С утопом здесь уже будет сложнее, уже больше надо преодолеть плавучести.
поплавка, чтобы утопить. Но тем не менее, это немного поплавок очень чувствительный. Ну что, друзья, я вам показал наглядную работу поплавка, что происходит под водой. Я надеюсь, вы сами все поняли, как более правильно отгружать, чтобы вы видели поклевку, чтобы вы всегда были с рыбой. Теперь, что нам дальше делать со всем этим монтажом? Как его хранить, как отмерять? Для удобства, для удобства отмерки, чтобы вы всегда знали длину монтажа примерно в 30 сантиметров от накомли, от, от арцевой части, одеваем обычную резинку. Я использую резинку для денег, несколько раз одел. Также, это же для переноса удилища, для хранения удилища. С другой конца, конца на хлыстике или на удочках коннектор или как у меня веревочка с узлом. Все должны знать длину своего удилища. Замерили в разложенном состоянии, чтобы знать. И тут уже два варианта. Или вы где-то делаете отметку, допустим удилище у вас ровно 6 метров, Сделали отметку там, на столе метр, 50 сантиметров, отмерили длину нужную. Длина монтажа должна крепиться, монтаж должен крепиться к хлыстику, а крючок должен крепиться вот сюда, примерно 30 сантиметров от э, конца удилища. То есть это если у вас, грубо говоря, если у вас длина удочки, там 6,30 но ну, а таш вам нужно сделать длиной 6 метров отмеряете на катушке нужную длину отрезаете с этой стороны вяжете довольно крупную петлю чтобы удобно было цеплять за коннектор или одевать удавкой на веревочку у меня Сами монтажи храним на мотовильцах. В любом месте, где вам удобно, петелькой зацепили и наматываем. Мотовильца все буквально имеют определенную форму. Все, вот смотрите, старца, видно. Здесь глубже, здесь мельче. Вот это глубже, это место хранения э, поплывка. Дошли, приподняли глубину, чтобы именно в этом месте лежал поплывок, как в тубусе. Дошли до крючка, опять же резиночка для денег, все, вот монтаж готовы. Дополнительно можете подписать, то есть у вас несколько удилищ, писать длину маркером, можно написать, допустим у вас удилище 6-7 метровое, вы пишете 7, семерка. Дальше указывайте основную леску и грузоподъемность поплавка, чтобы не путаться, где какой монтаж. Вот так они все хранятся. Вот у меня все монтажи так и хранятся. Приехали на рыбалку, разложили удилище, сняли крючок, крючок зацепили, так вот приподняли резиночку. Растянули, петелька одели на коннектор. Удочка в бою, удочка готова. Все, ничего сложного, все очень просто и легко. Друзья, я вам показал, как 
отгрузить правильно вот такие поплавки, показал их возможность, вживую показал, как они работают. Если вам понравилось, ставьте класс, подписывайтесь, пишите свои комментарии, что вы по этому поводу думаете. До новых встреч, до свидания, до встречи на воде.